வணக்கம் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஏத்தர்ஸ் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைசரால் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் அண்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைசரால் சரியா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் அப்போ கிளைக்காலோட ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதோட ஃபார்முலா சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிளைக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதை என்னென்னு சொல்லுவோம் கிளைக்கால்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் ஸோ கிளைக்கால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் நேம் வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஹைட்ராக்சிலேஷன் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ஹைட்ராக்சிலேஷன் இஸ் நத்திங் பேட் ஒரு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஆக்சிஜன் ஓஹெச் குரூப்பை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து என்னென்னா ஹைட்ராக்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ ஓஹெச் குரூப்ஸ் தட் மீன் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஸோ ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இன்டு தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ரியாக்டன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்திலின் ரியாக்ட் வித் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஎம் என்ஓ ஃபோர் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் கேஎம்ஓனோ ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் பேயர்ஸ் ரீஏஜென்ட்ஸ் இது வந்து என்னது பேயர்ஸ் ரீஏஜென்ட்ஸ் ஸோ எத்திலினோட இந்த பேயர்ஸ் ரீஏஜென்ட்ஸை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்டாக கிடைக்கும்னா கிளைக்கால் வந்து ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா பிகாஸ் ஆஃப் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இது வந்து என்னது பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னால் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஆக்சிஜனை கொடுக்கறது தான் பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே எத்திலின் இருக்கு இல்லையா எத்திலின் இஸ் நத்திங் பட் ஈத்தேன் தான் ஸோ ஈத்தேன் ஃபார்முலா சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ அண்ட் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் மாலிகுல் ஹெச் டூ ஓ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் இந்த ரியாக்ஷன் எழுதுகிறப்ப கம்பல்சரி நீ இதை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் கோல்டு ஆல்கலின் சொல்யூஷன் ஆஃப் கேஎம் என்ஓ ஃபோர் இது என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஓவர் போட்டிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஸோ சிம்பிள் என்ன நீ பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம வந்து ஹெச் டூ ஓவை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ண எப்படி பண்ணலாம் ஹெச் ப்ளஸ்ஸு ஓ ஹெச் மைனஸ் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ்ஸு ஓ ஹெச் மைனஸ்ஸு ஹெச் ப்ளஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா கார்பன் பாண்டட் வித் ஆகாத டபுள் பாண்டில் இன்னொரு கார்பனில் இருக்குது ஓகேவா சிஹெச் டூ டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூ ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஹைட்ராக்சிலேஷன் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓஹெச் மைனஸு இந்த கார்பனை போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாண்டு வந்து டபுள் பாண்டு சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது ஹச்சி ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹச்சி ப்ளஸ் வந்து இந்த கே மூணு ஃபோர் என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லை அப்போ ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அனதர் ஒன் ஓஹெச் குரூப் போயிட்டு இந்த கார்பனோட அட்டாச் பண்ணிடும் ஓகேவா கிளியர் This water molecules divided OH minus and H plus one OH molecules going to attack this carbon, this double bond between the carbon atom break up, right? Up. So another one OH, uh, CH2 is there, that's why we will do another OH. Then we will do another product form. CH2 OH, single bond CH2 OH. This is what we call glycol. So if you have an IPAC name, how do you have an IPAC name? This is the first carbon, this is the second carbon. ரெண்டு கார்பன்லேயுமே ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கார்பன் அப்படின்னா ஈத் ஆழ்ந்த கார்பன் ஐட்டம் சிங்கிள் பாண்டுங்கிறதுனால ஏ என் இ ஸோ ரெண்டு கார்பன்லேயுமே என்ன இருக்குன்னா ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ ஒன் கமா டூ பொசிஷன் ஸோ டூ ஆல்கஹால் இருக்குது அதனால் டை ஆல்கஹால் இருந்தால் எண்டு வித்து ஓஎல் ஸோ டயோல் ஸோ இதோட ஐபேக் நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டயோல் ஸோ இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால் என் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஹைட்ராக்சிலேஷன் நம்ம ஈத்தின் காம்ப
ரொம்ப சிம்பிள் பட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளைசரால் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ கிளைசரால் ஸோ அந்த கிளைசரால் கொஸ்டினை உனக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷனாக என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன ரியாக்ஷன் சப்பானிஃபிகேஷன் இந்த கிளைக்காலில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் ரியஜென்ஸை வந்து ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா கிளைசர் ஆல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைசர் ஆல் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அப்போ கிளைசர் ஆல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் அக்கர்ஸ் இந்த மெனி ஃபேட்ஸ் நேச்சுரல் ஃபேட்ஸில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா கிளைசர் ஆல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைசர் ஆல் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்டு எஸ்டர்ஸ் என்ன எஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளைசரைல் எஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா கிளைசரைல் எஸ்டர்ஸ் ஆர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் ஆர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஸோ லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைசரைல் எஸ்ட்ரஸ் ஆர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைசரால் ஸோ கிளைசரால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதுக்கும் நீ கிளைசராலோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தினா தெரிஞ்சு வச்சிட்டிங்கனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கிளைக்கால் பார்த்தோம் இல்லையா கிளைக்காலில் ரெண்டு சிஹெச் டூ தான் இருந்துச்சு இங்கே ரெண்டு கார்பன் தான் இருந்துச்சு கிளைக்காலில் கிளைசரால் அப்படிங்கிறப்ப மூணு கார்பன் போட்டுக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மேலே ஒரு சிஹெச் டூ கீழே ஒரு சிஹெச் டூ சென்டரில் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இந்த த்ரீ கார்பனுமே எதோட அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா ஓஹெச்சோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் கிளைசரால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட்டா ஸோ அப்போ உனக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆல்கலின் ஹைட்ரலைசிஸ் நம்ம கிளைக்கால் வந்து என்னென்னு பார்த்தனா ஹைட்ராக்சிலேஷன் ப்ராசஸ் இது வந்து ஆல்கலின் ஹைட்ரலைசிஸ் ஆல்கலின் ஹைட்ரலைசிஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃபேட்ஸ் எந்த ஃபேட்ஸு இந்த எஸ்டர் ஃபேட்ஸ் கிளைசரல் எஸ்டர் ஃபேட்ஸ் இது வந்து ஃபேட்டு தான் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் ஆல்கலின் மூலயமா ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா கிளைசரால் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் கிளைசரால் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் ரியாக்டனில் ஒரு ஃபேட் எடுத்து அதாவது அந்த ஃபேட் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா கிளைசரல் எஸ்டர்ஸ் ஆர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஆல்கலின் சொல்யூஷனில் போட்டு நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனல் ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு கிளைசரால் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரியாக்டனில் எழுதக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா சேம் இந்த கிளைசர் ஆளுக்கு த்ரீ கார்பன் தானே போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த ஓஹெச் அப்படியே கட் பண்ணிக்கோ இந்த ஓஹெச் கட் பண்ணிட்டு மீதி உள்ள இதை மட்டும் எழுதிக்கோ எப்படி சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் டூ இதான் வந்து என்னென்னா கிளைசரல் இன்ஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் போடுறேன் ஓகேவா ஸோ கார்பன் திஸ் கார்பன் பாண்டட் வித் ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் இதுவும் பாண்டட் வித் ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் திஸ் ஒன் ஆல்சோ பாண்டட் வித் ஒன் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் ஃபர்தர் எஸ்டர் அப்படிங்கிறப்ப வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கார்பன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ள பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ அப்போ திஸ் கார்பன் பாண்டட் வித் அனதர் ஒன் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வித் டபுள் பாண்ட் திஸ் கார்பன் ஆல்சோ பாண்டட் வித் அனதர் ஒன் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் அப்புறம் இதை ஒரு கார்பன் போட்டுக்கோ அதுக்கு மேலே ஒரு டபுள் பாண்ட் போட்டுக்கோ ரைட்டா ஸோ கார்பனோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிஹெச் டூ குரூப் போட்டுக்கோ சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் இங்கேயும் சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் இங்கேயும் சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஸோ செயின் எண்ட் ஆகிறப்ப எதில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சிஹெச் த்ரீயில் தான் முடியும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன கிளைசரைல் எஸ்டர்ஸ் ஆர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் டூ அதில் இந்த ஓ சிஹெ இட்ஸ் டபுள் பாயிண்ட் ஓ சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம் சிஹெச் த்ரீங்கிறது அட்டாச் ஆகிருக்கு ரைட்டா இதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைசரைல் எஸ்டர்ஸ் இங்கே நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எதோட ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்கலின்
இங்கே ஓ மைனஸ் போயிடுச்சுனா கார்பனுக்கு என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் தானே இருக்கும் கார்பனுக்கு என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் இருக்கும் இங்கே த்ரீ கார்பன் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ த்ரீ ஓஹெச் போய்ட்டு எங்கே அட்டாக் பண்ணணும்னா இந்த பாசிட்டிவ் கார்பன் சென்டர் போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ஓஹெச் இங்கே ஒரு ஓஹெச் இங்கே ஒரு ஓஹெச் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் பான் சிஹெச் ஓஹெச் பான் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுதான் நம்மளுக்கு கிளைசராக ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் பார்ட் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஓ மைனஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் போய் என்ன ஆகும் மைனஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது என்ஏ ப்ளஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒரு என்ஏ ப்ளஸ் இந்த ஓ மைனஸோட சேர்ந்துடும் இன்னொரு என்ஏ ப்ளஸ் இந்த ஓ மைனஸ் அனதர் ஒன் என்ஏ ப்ளஸ் இந்த ஓ மைனஸோட சேர்ந்துடும் ரைட்டா ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த என்ஏ இந்த ஓவோட சேர்ந்துச்சுன்னா எப்படி நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ்ஸு என்ஏ ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம்ஸு ஃபைனலாக சிஹெச் த்ரீ இது மாதிரி கிடைக்கும் ரைட்டா இது மாதிரி கிடைக்கும் இந்த கிளைசரல் எஸ்டர் ட்ரை கிளைசரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோ ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு கிளைசரால் கிடைக்கும் அண்ட் திஸ் பை ப்ராடக்ட் ஆல்சோ கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம நேமிங் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம கிடைச்சிருக்க கிளைசராலுக்கு ஐபேக் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்னா ஒன் கார்பன் டூ கார்பன் த்ரீ கார்பன் ஓகேவா ஸோ த்ரீ கார்பன் இருக்கிறதுனால மெத்து ஈத்து ப்ரோப் ஆல் த கார்பன் ஐட்டம் பாண்டட் வித் சிங்கிள் பாண்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால் ப்ரோப்பின் ஸோ ஆக்சி ஹைட்ராக்சைல் குரூப் எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்குது செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது தேர்ட் கார்பனில் இருக்குது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ எத்தனை ஆக ஓஹெச் இருக்குன்னா த்ரீ ஓஹெச் இருக்கிறதுனால ட்ரை ஓஹெச்சின்னு வந்தால் எப்படி முடியணும் எண்டு வித்து ஓஎல்னு முடியணும் ஓகேவா ஸோ ஓஎல் ப்ரொப்பீன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ட்ரையால் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா என்ஏ என்ஏஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் டூ ஃபோர்டீன் டைம் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதுக்கு நம்ம ஐபேக் நேம் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த ஆக்சுவலி சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி ஓ ஓ இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு எஸ்டர் ஃபார்ம் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கார்பனை வச்சு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் கார்பன் டூ கார்பன் இங்கே சிஹெச் டூங்கிறது ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் கார்பன் ஸோ அதனால் எப்படி எழுதுனா ஹெக்ஸா டெக்கோன் ஓகேவா ஸோ எஸ்டர் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏட்டுன்னு முடியும் ரைட்டா ஸோ டெக்கோனேட் ஓ ஏ டிஇ ஸோ இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா சோடியம் ஸோ சோடியம் ஹெக்ஸா டெக்கோனோ ஏட் அப்படிங்கிறதா இதோட நேம் ஓகேவா இதுக்கு அனதர் ஒன் நேம் இருக்குது ஓகேவா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சோடியம் பாமிடேட் சோடியம் பாமிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்னது கிளைசரைல் பாமிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இது கிளைசரைல் பாமிடேட் இந்த பை ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சோடியம் பை சோடியம் பாமிடேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஐபேக் நேம் வந்து சோடியம் ஹெக்ஸா டெக்கோனோ ஏட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இது வந்து எஸ்டர் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் யூ ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கிளைசரால் இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் சப்பானிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் எக்ஸாமில் உனக்கு டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்கலாம் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள